lagi persamaan kuadratik itu adalah soalan di mana uh, anda cari kerja soalan tu dulu eh? uh, soalan perbezaan, soalan pengamiran itu semua anda boleh buat uh, waktu di tengah-tengah ok, tapi saya hari ini saya nak discuss dengan anda soalan kertas dua eh? soalan kertas dua sebab kita kita target kertas dua ni at least anda mendapat 60 and above supaya chances untuk anda dapat A tu tinggi sekarang ni kertas satu dengan kertas dua dah sama susah dia sebelum ni kertas satu memang senang gila eh? ramai yang buat uh, sejak lebih je dah tidur eh? <laughs> so masuk je sejam uh, masuk je dua jam dah habis settle uh, semua keluar dengan perasaan yang gembira tapi sekarang tak, kertas satu dah susah Eh, kertas satu dah susah Ok, untuk kertas dua Anda tahu kan apa yang perlu kita jawab dahulu Ok, untuk kertas dua Anda jawab baca Jumpa je soalan Ok, soalan dia ada 15 soalan Bahagian A ada 6 soalan Bahagian B ada 5 soalan Bahagian C ada 4 soalan So, total soalan ada 15 Ok, bahagian A, bahagian B, bahagian C Jawab dulu bahagian C Main sekali lagi Jawab dulu bahagian C okay. Dan bahagian C ada 4 tajuk Solution of triangle Tentu sains segitiga Nombor index, index number Linear programming, pengatur cara linear Motion along straight line um, Gerakan pada garis lurus So anda jawab yang mana Terpulang pada anda Tetapi saya sangat-sangat Recommend anda jawab Penyelesaian segitiga Nombor index dan juga pengatur cara lima Ok So uh, Saya akan discuss dahulu Yang pertama eh? Yang pertama anda cuba jawab Oh sekejap Dekat sini saya check Ok Facebook Alright Noin Ya yeah, format tak betul Format tu betul <laughs> Cuma dia punya aturan dia eh? Dia berterabur Dia tak macam dulu Dulu yes eh? Dulu kita boleh teka Soalan nombor 1 apa Soalan nombor 9 apa Soalan nombor 15 apa Sekarang dah tak boleh dah eh? So apa-apa pun Still kamu boleh cari je eh? Ok satu lagi Oh soalan kebat Nah soalan kebat Cikgu macam mana kalau soalan tu soalan kebat Macam mana kita orang nak buat Kalau soalan tu soalan kebat Ok soalan kebat tu kita Pinggirkan dahulu Ok eh? Buat dahulu soalan-soalan yang straightforward Ok um, Takut nak masuk Dewan esok uh, Bincang Pak Trigo Ok boleh Tapi saya nak terangkan dulu penyelesaian segitiga Ok sementara ada masa ni Penyelesaian segitiga Satu tips untuk anda 2018, 2017 Dah keluar soalan 3D Penyelesaian segitiga 3D So Saya tak cakap ini soalan ni Jo, eh. Ini just kita punya ramalan sahaja um, Soalan 3D dah 2 tahun berturut-turut keluar So saya rasa tak mungkin keluar lagi soalan 3D Ok, buat latihan trial Terengganu dan juga trial um, Negeri Sembilan eh. Cuba buat soalan trial Terengganu dan Negeri Sembilan Buat dahulu So dalam video saya Um, penyelesaian segi tiga Cik Murai ada tunjukkan Macam mana cara nak buat um, Trial Terengganu Dan juga trial Nusulan Cuba dahulu eh Ok saya jangkakan untuk soalan penyelesaian segi tiga Dia akan fokuskan kepada Macam biasa Hukum sin Hukum kosinus Area Dan juga case ambiguity Macam mana nak kenal case ambiguity Dia ada yang prime-prime tu Ok Uh, dah tahulah yang ada prime-prime tu Ok So itu tips Tips yang pertama eh? Tips yang pertama So catik uh, Nanti malam nanti baca Ok tips yang kedua Bila anda dah jawab soalan penyelesaian segitiga Soalan penyelesaian segitiga tu um, Kita ambil masa lebih kurang 12.5 minit So make sure 12.5 minit dah habis Jangan lebih Okay, make sure anda susun penyelesaian ada Kira uh, time management penting Jangan 
anda luangkan satu soalan tu sampai 20 minit anda akan dapat di antara struggle berpeluk-peluk lepas tu nak jawab soalan yang lain tak boleh dah nangis ya yeah. so cukup je 12.5 and then you rasa ah uh, dahlah tak boleh nak buat lagi dah skip ya yeah. banyak lagi soalan lain yang menanti okey soalan yang kedua selepas 12.5 minit kita jawab pula soalan uh, nombor indeks Okey, untuk nombor indeks <coughs> Sebentar eh. Okey Untuk nombor indeks um, 2017, 2018 kita, Saya dah perhatikan pattern soalan dia Alright hmm. Dia 2016, 2017, 2018 Memang soalan dia pattern lain-lain-lain eh? So, tahun ni saya nak anda uh, oh. Okay, terima kasih Semua ada ukur <laughs> Okay Untuk 2000 Okay uh, 18 dia keluar soalan sebentar okey untuk 2018 dia keluar soalan seolah-olah macam soalan trial Terengganu tahun ni eh uh, trial Terengganu tahun ni seolah-olah soalan tu soalan SPM 2018 And then 2017 dia keluar seolah-olah macam trial MRSM tahun ni punya Alright Okay so this year Okay kita jangka kan Yang mana yang ada buku ni eh Buku ni Buku ni Okay uh, Video buku ni semua ada di beri Okay kita jangkakan untuk tahun ni Dia soalan dia adalah lebih kurang macam soalan Kuat sedikit Oh tak berapa jelas Okay Saya kuatkan sedikit Okey, tahun ni soalan dia kalau kamu perhatikan dia lebih kurang soalan trial, cuba boleh check eh trial Kelantan. Okey, boleh buat latihan trial Kelantan. Okey. Ataupun kamu boleh buat latihan trial Kedah. Okey, trial Kelantan ataupun trial Kedah, boleh check. Okey. Ah buat latihan yang itu lebih kurang. Okey, seterusnya bila dah jawab dua soalan ni, apa kata kalau misalkan kata um, tahun uh, sorry, um, tahun ni tiba-tiba soalan penyelesaian segitiga ataupun soalan nombor indek tiba-tiba soalan tu susah. Maksudnya anda tak pernah jumpa soalan tu, tiba-tiba keluar soalan tu. Okey. Uh, soalan yang tak pernah dijangka. So, kita ada standby satu lagi soalan penye, um, pilihan tu. Eh, sorry. Soalan linear programming Pengatur caraan linear Pilih atur pula Ok untuk soalan pengatur caraan linear uh, Kita pakai graph paper Ok Anda kena lukiskan dia punya uh, Persamaan Ketaksamaan Ketaksamaan linear And then you kena loretkan So uh, Saya sangat suggest Sangat galakkan anda Standby satu lagi soalan eh, Soalan pengatur uh, Caraan linear Okey, yang itu cuma saya tak fokuskan dalam kelas saya eh? Sebab saya hanya fokus kepada dua Iaitu nombor indeks dan penilaian segitiga Itu je yang kita target eh? Yang akan masuk Yang boleh kamu score Okey, selepas lebih kurang 25 minit Lebih kurang setengah jam Okey, habis sudah session C Katakanlah exam anda start pukul 8 And then 8.30 anda kena make sure Dua soalan ni telah habis dijawab Okey Okay, now beralih kita ke soalan bahagian B Bahagian B ada lima soalan Lima soalan Soalan yang pertama, hukum linear Soalan yang kedua, sukatan membulat Soalan yang ketiga, um, taburan kebarangkalian Okay, tiga tajuk ni wajib ada dalam bahagian B Saya ulang sekali lagi Hukum linear Sukatan membulat Dan juga taburan kebarangkalian Tiga ni wajib ada dalam bahagian B 
Manakala dua lagi soalan Mungkin soalan pembezaan penamiran kan? Ataupun soalan vektor Ataupun soalan koordinat geometri Ataupun soalan trigonometri Okey, itulah soalan-soalan yang selalu masuk dalam bahagian B Okey, so lebih kurang tu je lah Okey, so Bila anda jumpa dia soalan bahagian B Jawab dahulu kombinnya okay. Walaupun frankly, saya bukan fan untuk uh, graf Saya memang tak suka ikut graf Tapi Uh, kita dah stress jawab soalan bahagian C tadi kan ha? Kena kira-kira Kena ha, Banyak calculation untuk bahagian C dengan B Anda reduce anda punya tension okay, Kita jawab okay, graph lah. okay? Hukum linear okay, Untuk hukum linear Alright Tidak ya <coughs> Okay untuk um, Hukum linear Saya beritahu Kombinnya dia adalah bab 2 eh, Dia tanya 5 okay. uh, Soalan untuk 2018 Last year okay. Untuk soalan last year Dia pakai fungsi tak linear Yang melibatkan operasi bahagi okay. Operasi bahagi okay. Untuk soalan 2017 Dia melibatkan soalan sama juga okay, Ini adalah soalan hmm. Darab dan juga bahagi 2016 pun sama juga 2015 sama 2014 soalan log So, this year Fokuskan kepada soalan log okay, Untuk hukum linear So, untuk hukum linear Anda boleh fokuskan kepada Kombinir eh, soalan log So dalam uh, Buku kita tak ada So tapi anda boleh Rujuk dekat soalan-soalan uh, Dalam Saya rasa saya ada bagi kot eh, Link untuk kombinir punya hmm, Dalam ni tak ada Tak apa nanti saya beritahu eh, Raya mana So untuk hukum linear fokuskan kepada um, log eh. Soalan yang log Kalau tak ada soalan log Kita stand by lah satu lagi Satu lagi mungkin uh, darab ataupun bahagi macam biasa Alright, sekejap saya baca dulu Jerit terus Suara tak jelas So jawab soalan C dulu Ah, ya yeah, jawab soalan soalan C dahulu Aziz Pemeriksa tak kisah pun anda letak nombor apa pun dulu Janji tulis nombor eh? Tulis nombor Contoh anda jawab dulu soalan nombor 12 Tulis soalan nombor 12 First page Make sure nombor betul eh? Walaupun dia dekat buku surat yang pertama No problem Janji nombor Okay Seterusnya Solution of triangle Trial Kelantan dan trial Kedah Ah okey. Saya pakai ni. Kena pakai ke? Ya? Ha, okey. Okey. Kita pasang lagi. Okey, dengar tak? Jelas. Berapa minit untuk jawab bahagian B dan bahagian C, Syaida? Okey. Untuk bahagian B, bahagian C, bahagian C 25 minit. Bahagian B um, Bahagian B 50 minit So lebih kurang kalau untuk bahagian B Dengan bahagian C anda Habiskan lebih kurang dalam 1 jam 20 minit Okay 1 jam setengah lah 1 jam setengah tu Kalau exam anda start pukul 8 9 setengah mesti dah habis Bahagian B, bahagian C Ingat time management penting Musuh anda yang utama bukan soalan Musuh anda yang utama adalah masa okay? Anda rancang masa dengan cermat dan bijak Anda berjaya okay? So Soalan seterusnya uh, Take note, take note, take note Okay, alright Okay, sekejap Saya cek dulu right. Ini macam mana Atas screen ni Oh, okay Ini dah berah Okay. 
Alright, ada soalan nak tanya? Ah. Okay. Saya tak reti buat lakaran untuk solution triangle. Lakaran? Lakaran apa eh? Ahli matun boleh spesifik sikit soalan? Solution lakaran apa? Saya tak 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 jelas dekat situ. Pemeriksa tak marah ke? Oh dia tak marah. Eh? Dia tak kisah pun. Dia memang dah biasa. Eh? Dah belasan tahun dah. <laughs> Kita buat soalan tu berterabu. Tak ada masalah. Eh? Tanya student-student saya yang mana yang sebelum-sebelum ni yang dapat A. Diorang pun buat macam tu. Eh? Kalau diorang salah maksudnya um, memang salah lah. Eh? <laughs> Tapi so far okay. Eh? Ramai dapat A. Okay lah. <laughs> Alright. Um, kalau bahagian C jawab tiga soalan boleh? Boleh. Tak ada masalah. Tapi tak digalakkan. Kamu bayangkan satu soalan 12.5 minit. Kamu dah consume soalan bahagian B tu. Masa untuk bahagian B. So kalau boleh jawab ya, dua sahaja. Yeah? Jangan jawab tiga soalan. Spare masa yang lebih tu untuk jawab soalan bahagian B. Okey, seterusnya bila anda dah belajar hukum linear, tadi saya dah bagi tips eh, tolong buat soalan log. Eh, fokuskan kepada soalan log. Kalau keluar keluarlah eh. Kalau tak keluar bukan rezeki kita lah eh. so kita sebab soalan log dah lama gila tak keluar hukum linear. Eh. Soalan log. Contoh, contoh saya bagi y sama dengan um, a per b 2x. Ah macam ni. Okey, ini namanya fungsi tak linear. So, macam mana kita nak jadikan dia linear? Uh, sebab ada yang tanya kan. So, saya pun cuba tolong anda. Eh. Kita buat sini log 10. Sini pun log 10. Okey. So, apa yang berlaku? Kita akan dapat log 10y sama dengan log 10a. Ini adalah hukum log. Tolak. 2x log 10b Kenapa tolak? Sebab b2x ni ada kat bawah Okey, pada mereka yang tak tahu Dia begini Berdasarkan hukum log 2x ni kita bawa ke depan Sebab itu sini adalah 2x Oleh itu Ini adalah Y besar kita Ini adalah C kita Dan ini pula adalah Bagian ni eh X ni adalah X besar kita Dan juga Negatif 2 Log 10B Ini adalah M kita Boleh faham? Ha, ni contoh saya bagi Bukan soalan bocor <laughs> Kita tak ada soalan bocor kat sini eh? Tak ada soalan bocor saya hanya bagi tips So kalau keluar, keluar lah eh, Kalau tak keluar mungkin soalan-soalan yang tahun-tahun lepas sama eh, Sebab dah lama gila soalan log tak keluar Last time dia keluar tahun 2014 Itu yang terakhir Okey, pembahagian masa untuk kertas 1 Tadi saya ada beritahu eh, uh, Alimi Alimi Okey, untuk kertas 1 Satu soalan 4.5 minit Ya yeah. 4.5 minit so sorry 4.8 minit 4.8 minit ni kita assume dia 5 minit lah eh okey tak semestinya semua soalan kamu ambil masa 5 minit eh ada soalan yang mungkin 1 minit atau 2 minit sebagai contoh siapa-siapa yang dah pernah belajar ada soalan yang boleh gunakan kalkulator terus so bila anda boleh gunakan kalkulator gunakan kalkulator eh contoh soalan indeks dan logaritma boleh pakai kalkulator pakai kalkulator Soalan apa lagi yang boleh pakai kalkulator? Fungsi kuadratik boleh pakai kalkulator. Pakai kalkulator. So dekat situ anda jawab seminit aja. So kita boleh spare lagi 4 minit tu kepada soalan-soalan yang lain. Okay. Okay now saya cerita sikit. Kelebihan kalkulator yang ni. Eh? Okay kita stop dulu sampai hukum ni ni. Nanti saya sambung balik kertas dua eh. Sebab ada yang tanya cikgu apa kegunaan kalkulator baru? Kalkulator putih ni cikgu apa kegunaan dia? Okay. Saya bagi satu contoh Satu contoh untuk fungsi kuadratik Okey um, Okey ni, ni contoh dia Okey Cara 
hari Julat hmm. okay. Cari Julat nilai X Bagi Okay Okay, ni soalan SPM 2015 Eh, SPM 2015 2X square tambah 5X less than or equal 3 Ni soalan SPM 2015 Okay, yang ni yang saya cakap boleh guna calculator Calculator yang ni lah Okay So, yang pertama anda tukarkan dia kepada bentuk arm. 2X kuasa 2 tambah 5X tolak 3 lebih kurang sama dengan kosong. Di mana A kita sama dengan 2, B kita sama dengan 5, C kita sama dengan negatif 3. Make sure dia lebih kurang atau sama dengan kosong. Now, siapa-siapa yang ada kalkulator ni, anda boleh tekan. Okay. Menu Lepas tu cari inequality ah, Boleh zoom ke? Menu Ok lepas tu cari inequality ah. Inequality Ok polinomial 2 ah, Dekat sini dia ada senarai menu untuk inequality So kalau perhatikan ini adalah nombor 4 Masukkan A A kita 2 B kita 5 C kita negatif 3 So tu jawapan dia Ok X Lebih kecil dari 1 per 2 Lebih besar atau sama dengan negatif 3 So jawapan dia X lebih kecil atau sama dengan 1 per 2 Lebih besar atau sama dengan negatif 3 Dah terus bagi jawapan Ok 1 minit So ini contoh soalan yang anda boleh guna kalkulator Yang mana yang ada kalkulator Silver tu anda terpaksa guna cara biasa lah eh? Kalkulator silver ada contoh tak ada Saya tak ada kalkulator silver minta maaf eh? Kalkulator silver saya dah buang Saya ada kalkulator putih saja eh? <laughs> Okay so, um, Okay yang mana kalkulator silver ataupun masa silam saya tunjukkan lah eh? Kesian dekat anda Okay saya tunjukkan macam ni so, Kita 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 faktorkan kita gunakan perfaktoran so 2x tolak 1 x tambah 3 macam tu okey lepas tu kita gunakan garis nombor saya suka pakai garis nombor negatif 3 dan dekat sini 1/2 buat dotted okey ini untuk student-student saya yang tak suka guna graf pakai ni okey tengah-tengah ni negatif sini positif sini positif So bawah ni 3 arrow ke kiri 1 arrow ke kanan ha, So dia Sebab ada tanda ni kena macam ni lah So sini X lebih kecil sama dengan negatif 3 Negatif 3 X 1 per 2 Dan di sini X 1 per 2 ha, Macam ni So kita ada 3 set jawapan Cuba check Ini lebih kecil dari kosong Maksudnya nak negatif So ambil ni jawapan kita Kalau dia lebih besar dari kosong Dia positif Ambil ni dan juga ini Kena asingkan Boleh faham eh Ok ni adalah soalan-soalan yang Soalan cari makan Soalan yang free 3 markah Kalau dapat bersyukur eh Alright Seterusnya apa lagi soalan-soalan yang boleh guna calculator Dengan mudah Ok Antara soalan-soalan yang lain adalah soalan uh, Indeks dan logaritma Siapa-siapa Ok ini calculator lama Ok dan ini pula adalah kalkulator baru lah uh, Yang kalkulator yang silver tu Saya tak ada eh? Bukan tak ada Entah siapa pinjam eh? Ok Saya tunjukkan soalan indeks dan logaritma Yang boleh gunakan kalkulator juga Kalkulator lama boleh Kalkulator baru pun boleh Ok Soalan indeks dan logaritma Saya tunjukkan soalan SPM Hmm um, Okay. Contoh Okey, contoh 4 
2x tolak 1 per 16 x tambah 1 per 2 sama dengan punca kuasa 8 x tolak 3 contoh macam ni ok sebenarnya anda boleh gunakan kalkulator untuk solvekan soalan yang ini alright uh, saya rasa ramai di antara anda dah tahu dah eh kita gunakan 4 anda gunakan kalkulator anda 4 kuasa 2 x tolak 1 bawah pula adalah 16 kuasa x tambah 1 per 2 1 per 2 0 per 5 lepas tu equal alpha equal punca kuasa 8 kuasa x tolak 3 x tolak 3 shift soft Ok, kadang-kadang kalkulator boleh bagi terus jawapan Ok, tu jawapan dia tu Answer enter 1 per 3 Ok 1 per 3 jawapan dia Perhatikan, saya Alamak, mana dia punya jalan kerja tadi Saya tak boleh nak ni hmm. Tapi kita boleh guna kalkulator lah Ok, saya tunjukkan macam mana cara nak buat ni Kalau manual ini adalah 2 kuasa 2 2x tolak 1 Bahagi dengan ini 2 kuasa 4 X tambah 1 per 2 Sama dengan ini punca kuasa So 8 adalah 2 kuasa 3 X tolak 3 Dan punca kuasa maksudnya 1 per 2 Dan perhatikan ini bahagi Bila bahagi Bawah ni kena tolak lah. So dia tolak 4 X tambah 1 per 2 So ni boleh cancel So, apa yang anda akan dapat Ini pun boleh hapus So, kita akan dapat 4X tolak 2 Tolak 4X Tolak 2 Sama dengan Ok, yang ini Kalikan 3 per 2X Tolak 9 per 2 Ok, ni cancel Cancel, negatif 4 Negatif 4 sama dengan 3 per 2X tolak 9 per 2 Pergi sebelah Tambah 9 per 2 Ini cancel So anda akan dapat kat sini 1 per 2 1 per 2 sama dengan 3 per 2 X Oleh itu X sama dengan 1 per 3 Alright So itu cara untuk anda buat Ini kalau misal kata anda nak gunakan um, Tak apa nampak ah, Ok Okay. Tapi kalau boleh guna kalkulator Gunakan kalkulator Buat apa nak bagi masa kan Sebab satu soalan 4.8 minit sahaja Ok ada soalan yang lain Cikgu video kat telegram tak boleh buka um, hmm? Ramai yang cakap video dekat telegram tak boleh buka Saya rasa anda kena copy balik link tu Lepas tu uh, buka dekat browser yang lain Eh, Cuba Um, ok Sekejap Assalamualaikum Waalaikumsalam para Oh Malik Sekejap ya Saya check dulu Siapa ada lagi soalan Taburan ke barang kalian Ok boleh tak ada masalah Kalau dah dapat jawapan Markah jalan kira dapat juga ke Tak kertas satu anda dapat jawapan Terus full mark Ok Kertas untuk taburan normal kena bawa sendiri Tak dia sedia kan Sebab kalau kamu bawa sendiri nanti kamu Bawa toyol sekali Um, dah try kat browser lain Tapi tak boleh juga Okey, yang ni tajuk apa boleh saya tahu Ke semua tajuk tu tak boleh buka Cuba buka tajuk-tajuk yang lain Ajar janjang Janjang apa yang nak dia ajar Janjang aritmetik ke janjang geometri Bab apa paling kerap masuk kertas satu? Semua bab. 
Semua bab Tapi saya beritahu Anda fokuskan kepada soalan janjang uh, Okey kita tengok soalan-soalan yang satu je soalan yang keluar Eh ni contoh-contoh soalan yang hanya satu je soalan yang keluar Contoh pilih atur gabungan Satu sahaja Trigonometri Satu Hukum linear Satu Eh kadang-kadang oh trigo kadang-kadang dua soalan Eh Um, apa lagi soalan yang satu soalan Sukatan membulat Satu Statistik Satu So far maksudnya kat situ Maksudnya anda belajar dalam banyak-banyak Tapi kertas satu keluar satu je soalan So fokuskan kepada yang keluar multiple question Contoh Indeks dan logaritma Janjang Pembezaan pengamiran Fungsi kuadratik Fungsi air itu semua soalan-soalan yang lebih daripada satu soalan Ok Seterusnya um, Saya nak Ada yang minta janjang tak apa Saya skip dahulu sebab tadi saya nak sambung balik Tadi untuk kertas 2 Saya dah beritahu dengan anda Saya nak anda buat bahagian C dulu Buat dulu solution of triangle Buat dulu nombor index Lepas tu buat hukum linear Hukum linear fokuskan kepada soalan log Kalau log keluarlah Kalau tidak soalan biasa Darab ataupun bahagi Itulah Okey seterusnya Bila anda dah buat soalan hukum linear Buat pula soalan taburan ke barang kalian Okey soalan taburan ke barang kalian Ni saya beritahu eh Soalan taburan ke barang kalian uh, Kalau anda buat soalan taburan ke barang kalian Trial punya, sorry, uh, exam betul punya Soalan 2018, binomial tak keluar langsung Dia hanya keluar normal sahaja Markah still sama 2007, 2017, dia ada keluar soalan binomial Tapi bahagian B, manakala soalan bahagian A adalah normal Okey, untuk pengetahuan anda Taburan ke barang kalian, kertas 2 10 markah bahagian B Selalunya dia akan ambil 5 soalan 5 markah untuk soalan binomial 5 markah untuk normal Macam tu Tapi last year dia tak ada keluar norm, uh, binomial langsung Dia hanya keluar normal sahaja So This year macam mana? This year kita back to the basic balik lah Maksudnya dia akan bagi anda 2 soalan Dua soalan A dan B Satu binomial, satu normal So, trial mana yang saya galakkan Untuk anda buat latihan Untuk taburan binomial okay. Saya dah tengok soalan taburan binomial Untuk tahun ni punya trial So, saya nak anda fokuskan kepada soalan Trial eh Cuba buat trial Okay, trial kedah Okay, trial kedah. Anda kalau nak buat latihan boleh buat trial kedah punya taburan binomial. Kita pilih dua aja, dua sahaja. Okay, yang boleh anda buat. Dan satu lagi adalah trial MRSM. Boleh cuba buat trial kedah dan trial MRSM untuk tahun ini. Okay. Hmm, salin. Kalau nak dapat dia punya video, video ada diberikan. Okey, tadi cikgu kalau cikgu pakai mic boleh. Um, tak ada mic lah, kita ada earphone aje. Buku pecutan tak ada jawapan. Eh, Mia. Awak tidur. Ada. Kita dah bagi dalam bentuk video, eh. Kita dah bagi dalam bentuk video. Video lagi shooting lagi, eh. Saya, Cikgu Umi, Cikgu Rai, Cikgu Fami, Cikgu Bushra, lima orang cikgu ni bergabung kita buat video. Eh, video ada So anda boleh tengok dekat dalam Group telegram eh, Group telegram Ok Mia check balik eh Mia um, Cikgu tolong ajar Taburan normal Woo, Kalau boleh Semua nak ajar ni Banyak ni nak kena ajar ni Ha, tak apa, saya jimatkan masa Anda boleh tengok dalam video saya Dalam soalan, contohlah anda buka soalan booklet ni Tengok soalan indeks dan logaritma mana yang anda tak faham Anda boleh tengok dekat situ ada cikgu mengajar Saya buat dua je, saya buat pembezaan dengan pengameran Yang lain, cikgu-cikgu yang lain lah Tapi saya boleh ajar anda uh, nak log Okey, boleh, 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 boleh 
Oh tadi kita terangkan apa tadi? Dah berterabur dah eh? Semua minta-minta minta. Okay saya ajar taburan normal dan binomial dahulu Okay untuk taburan binomial Dengar betul-betul eh Okay Ni contoh soalan Diberi 25% pelajar Lulus Ujian memandu Ni contoh jika tujuh orang pelajar dipilih secara rawa hitung kebarangkalian A Tepat Lima orang Lulus Ok macam mana nak buat soalan ni Kalau misal kata keluar dalam Exam Alright So Sebenarnya uh, Bila kamu jumpa soalan ini Paling penting adalah kamu buat benda ni dulu Kamu boleh ubah rawat diskrit Kita start daripada kosong Sampailah um, Yang dipilih secara rawat Iaitu tujuh So tujuh maksimum So kita nak apa? Kita nak tepat lima orang So kita nak yang ini Oleh itu jawapan kita P X sama dengan lima Sama dengan tujuh total C lima kali dengan Peratus yang dia bagi itu adalah P Lulus So dia nak lulus So 0.25 kali lima Kali dengan 0.75 Dua Kenapa 0.752 Sebab Formula lah, formula taburan binomial lah, eh. formula taburan binomial bagi tahu bahawa P X sama dengan R adalah N C R kali T power of R kali Q power of N tolak R. Okay, kalau misal kata anda pakai kalkulator anda, okay, tujuh C lima kali kosong poin dua lima power lima. Kali dengan 0.75 kuasa 2 So jawapan kita adalah 0.011535 Ok Tapi kalau anda pakai um, Kalkulator yang ini Kalkulator yang baru ni Ok Kita boleh um, Nampak eh Ok saya boleh tunjukkan macam mana cara mudah Tanpa perlu anda darab ni Ok mula-mula anda tekan Menu dahulu Lepas tu pilih distribution, pilih binomial nombor 4. Lepas tu pilih satu list and then kamu masukkan kita nak 5. Okey, pilih 5. Dah tu tekan enter. Now n, n tadi yang dipilih secara rawak 7. And then 7 oh, enter. Uh, P, P kita adalah 0.25. So enter dia bagi jawapan. Tu jawapan dia 0.01535. Right, so mudah anda tak perlu nak tekan sendiri darab-darab ni semua Anda hanya masukkan nilai P, nilai N dan juga nilai yang kita nak Faham eh? Okay uh, Tapi dalam SPM takkanlah ditanya soalan macam ni kan? Soalan macam ni senang sangat Okay, soalan dia tanya soalan B Contoh dia nak lebih daripada Soalan B dia nak lebih daripada 5 orang lulus kalau lebih daripada bermaksud 5 tak masuk So dia nak 6 dan 7 sahaja 6 dan 7 sahaja Oleh itu Kalau anda buat dia sebenarnya simbol dia begini Anda kena buat macam ni eh? So PX sama dengan 6 Campur dengan PX sama dengan 7 Lepas tu pakai formula yang sama Masukkan 7 C6 kali 0.256 kali 0.751 campur 7 C7 kali 0.257 kali dengan 0.750. Okey, katakanlah saya nak gunakan kalkulator ni pun boleh juga. Eh? Tekan menu distribution and then saya rasa anda nampak. Eh? Okey, lepas tu kita tekan binomial nombor 4 Lepas tu tekan list 
And then kita nak 6 dengan 7 Tekan 6, tekan 7 Okay, enter And then dia nak N N7, T0.25 Tu dia bagi Okay, ini jawapan untuk kebarang kalian 6 Yang ni jawapan untuk kebarang kalian 7 So, dia bagi siap-siap 6 dengan 7 So, kamu tulis je jawapan kat bawah Alright So, itu kelebihan pakai calculator ni lah eh? Okay, boleh faham? Alright, kita check dulu Cara kita punca kuasakan asas walaupun dalam bentuk log. Macam mana eh? Cara kita punca kuasakan asas. Ah, oh, okey okey okey. Almost semua bab tak boleh buka. Ya. Yeah. Belum you check dalam handphone you ada tak Google Drive punya apps? Selalunya yang tak boleh buka ni Dia tak ada Google Drive punya apps Mana datang 0.75 oh. Sebab ini P, Q So bila P 0.25 Q 0.75 P campur Q sama dengan 1 okay. ha. So ini adalah untuk taburan binomial Ada lagi yang tanya Nurul Apika, kertas satu, kamu bagi jawapan aja, markah penuh. Eh, markah penuh. <laughs> Yang risau. Saya tak dapat, Zaidatul, kamu pakai kalkulator apa? Kalkulator sama macam saya ke? Ataupun kalkulator yang uh, silver? Kalau kalkulator silver memang tak boleh. Ini untuk kalkulator baru je. Kalkulator yang silver, kamu kena kira macam ni terus. Okay, tekan satu persatu. Consume masa lah Okay <coughs> Habis Taburan oh, Contoh yang lain Contoh yang lain Soalan C Contoh eh Soalan C Saya bagi Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya Tiga orang lulus Alright Ini soalan C Bila dia kata perkataan sekurang-kurangnya tiga orang lulus Ingat dalam fikiran saya, saya selalu fikir Paling kurang ialah tiga Paling kurang ialah tiga Maksudnya kita nak tiga dan ke atas Faham eh? So dalam berarti kata lain Sebenarnya dia adalah T X more than or equal 3 Sama dengan P X equals to 3 Tambah dengan P X equals to 4 Tambah dengan P X equals to 5 Tambah dengan P X equals to 6 Tambah dengan P X equals to 7 Panjang sangat Kan? Okay, kita ada cara yang paling mudah Apa cara yang paling mudah tu? Okay, cara yang paling mudah tu adalah Satu Tolak yang tak dibulatkan so 1 tolak px0 tolak px1 tolak px2 lalu kamu gunakan formula tadi okey siapa yang ada kalkulator ni memang senang kamu boleh terus dapatkan px0 px1 px ni dalam ni and then you just masukkan saja right Okey. Kalau nak dapat C. Target C ya. Yeah. Okey, kalau target C kamu jawab dia bahagian uh, C dengan bahagian B. Bahagian C bahagian B. Cukuplah dah dapat dah C. Kan? Sebab bahagian B dengan bahagian C tu 60, 60 markah. So fokuskan kepada solution of triangle, nombor index, lepas tu taburan ke barang kalian. Suka tak mau buat hukum linear. Dah cukup. Kan? Itu untuk mereka yang memang dah give up tak sempat nak baca kamu fokuskan lima eh yang lain tu sama serentak hmm. bahagian A sama serentak 
Okey, kalau saya nak ajar semua memang tak sempat eh. So saya pilih-pilih aja. Okey, <coughs> saya minta maaf siapa-siapa yang saya tak sempat nak ajar tu, ya. Eh? Sebab saya macam saya beritahu saya akan fokuskan kepada kertas 2. Okey, seterusnya saya nak ajar taburan normal. Okey, untuk taburan normal Okey, selalunya dia akan bagi begini. Alright, diberi min ialah 25 kg dan sisihan piawai ialah 5 kg. Hitung ke barang kalian. A gisin lebih daripada 27 kg. Okey. So contoh soalan A. Jelas eh? Ya nampak. Okey, kalau kamu jumpa soalan macam ni, mula-mula kita buat dahulu okey, graf loceng di mana tengah-tengah ni adalah dia punya min iaitu 25. Okey. Dan kita tahu unit dia adalah kg. So dia nak jisim lebih dari 27. Oleh itu kita tahu 27 di sini. So lebih daripada maksudnya kena lorek di sana. Okey. So ini adalah kita namakan dia sebagai graf taburan normal. So what should you do? Kamu kena Wujudkan graf tabora normal PRY Di mana tengah-tengah ni kosong sini Z So sebenarnya nilai Z di sini Sama eh lorikkan dia So macam mana nak dapat nilai kat sini So Z dekat sini adalah 27 tolak dengan min bahagi dengan sisian PRY 5 Oleh itu anda akan dapat 0.4 Eh sorry 0.2 2 bagi 5 ah. 2 bagi 5 Eh 0.4 Sorry sorry My bad Betul lah 0.4 Okay uh, 27 2 bagi 5 Ya yeah, betul 2 bagi 5 Apa Itu pun guna calculator eh? <laughs> ah, Dia bila dah Dah ujung-ujung ni Dia gelabar sikit Okay sini 0.4 eh Alright, so kalau Kepada anda yang gunakan kalkulator Sama ada kalkulator baru atau kalkulator lama Okay, saya tunjukkan untuk kalkulator lama yang ini Pada mereka yang pakai ini Anda tekan mode, mode, jumpa SD, tekan nombor 1 And then anda tekan shift, tekan nombor 3 So, dia akan ada P, Q dan juga R Okay, untuk kalkulator yang ini pula Anda tekan menu And then tekan statistik tekan AC semula tekan uh, sorry tekan option turun ke bawah normal distribution nombor 4 ada PQR Okey kalau macam ni cikgu yang mana kita nak pakai P ke Q ke R Okey kalau anda lorikkan ke kanan kita pakai R Macam ni lorikkan kamu ke kanan so kamu pakai R 0.4 Okay. So kita pakai R 0.4 So jawapan kita 0.3445 So answer kita adalah PZ more than 0.4 adalah 0.3445 Dia 3.4458 eh, Tapi terlalu accurate So kita gunakan table untuk check balik Betul tak tu jawapan dia So inilah kebarang kalian dia Boleh faham eh Alright So, ini adalah soalan yang basic Ada juga soalan dia tanya Jisim di antara Okay Jisim di antara 24 kg Dan 28.5 kg Haa, macam tu Okay, so dia nak jisim di antara berapa kebarang kalian So, kita buat benda yang sama Kita buat begini 
Tengah-tengah ni adalah 25 So 24 di sini eh 24 Dan 28.5 di sini So ini adalah graf X Ini kg So kita nak yang ini So apa perlu kita buat Ok kita tukarkan dia Menjadi graf taburan normal PY So dia jadi begini So untuk bahagian ini 24 tolak 25 Bahagi dengan 5 So ini Z score yang pertama Dan untuk yang ini pula Z score kita 28.5 Tolak 25 Bahagi dengan 5 So sini kosong So kita nak yang ini So 24 tolak 25 1 per 5 0.2 Negatif 0.2 dan di sini pula 3.5 bahagi 5 3.5 bahagi 5 0.7 So sini 0.7 Saya bagi nombor semuanya yang senang-senang untuk kira eh, Sebab dah tak ada masa dah ni uh, So macam mana nak kira yang ni? Ok kalau begini kita pakai Q Q maksudnya antara ni sampai sini Ok ni kita pakai Q Pakai Q negatif 0.2 Campurkan dengan Q 0.7 Alright So Q Negatif 0.2 Campur Q 0.7 So 0.3373 So jawapan kita adalah 0.3373 So boleh faham? Alright, so ini bolehlah last minute untuk anda study Kalau soalan-soalan macam ni keluar yeah. Okay So habis, tadi saya dah beritahu Kita dah jawab penyelesaian segitiga Kita dah jawab nombor indeks Kita dah jawab um, hukum linear Dan juga kita dah jawab apa? Ah, taburan kebarang kalian Okay, tadi ada yang tanya Cikgu, saya tak faham case ambiguity <laughs> Case ambiguity saya dah tunjukkan dalam channel saya Anda boleh tengok dalam channel saya eh Boleh check balik Yang itu teknik kemah Video saya di dalam kelas Kelas kepada anda yang uh, Rasa macam last minute Macam mana nak study balik Kamu just go through video-video dalam channel saya tu eh Ni video yang saya record eh dalam kelas Bukannya video dalam file Video dalam file um, Video dalam file Google Drive tu Itu adalah video uh, Skema kepada booklet Video yang dalam Yang saya rakam Menggunakan handphone saya Ah, Yang itu ada yeah, Cuba check balik Tadi siapa yang tanya Tanya tadi Sekejap saya check Channel cikgu apa? Allah Akbar Sekejap uh, Channel telegram Channel telegram uh, Channel telegram saya eh. Saya tulis lah Saya tulis Supaya mendapat manfaat kepada semua Last minute ni kan Dah lalang last minute dah ni Banyak sangat telegram ni Ok Tuliskan, saya tulis kat sini ha. Ok um, Yang mana yang Nak tengok balik video-video Ah betul. Betul. Ah. 
Ha? Uh, klik link yang PTTI ni tulis eh. Uh, itu channel untuk AdMats. Sempat lagi untuk anda study. Jangan risau. Ada banyak kat situ video-video yang saya bagi. Um, siap ada short-short video yang saya tunjukkan. Dalam channel saya tu juga saya tunjukkan macam mana nak jawab soalan pilih atur. Eh? Soalan pilih atur lagi soalan um, gabungan. Lepas tu soalan apa lagi yang saya ajar Penyelesaian segitiga Dan dalam soalan penyelesaian segitiga tu Saya ada tunjukkan macam mana cara nak buat uh, apa Case ambiguity Ya yeah? Alright So apa lagi soalan Tadi uh, Perubahan kecil Hari Hari Perubahan kecil Pembezaan Alright Janjang, ok Alright Boleh, boleh, boleh eh. Kebalik pula, patut lah Ok, kejap ya Saya scroll dulu um, Nourish, tanya Trigo Allah Nourish <laughs> Saya tak boleh nak buat dalam ni eh. um, Tips untuk jawab janjang Najwa, tips untuk jawab janjang Ok untuk janjang, dia sama ada janjang JG, janjang geometri atau janjang aritmatik. Kalau ada peratus, ada nisbah, ada potongan harga, peratus eh, a point, itu semua janjang geometri. So, bila janjang geometri, dia melibatkan bahagi. Okay, T2 bagi T1, T3 bagi T2. So, kalau dia cakap penambahan dia, um, Sekata ataupun sama every month uh, Ataupun pengurangan dia sama every month Itu adalah janjang aritmetik Okay Okay, sekejap Dapat tak join channel tu? Okey, Patricia, cara penggunaan kalkulator baru. Um, kalkulator baru sebenarnya dalam channel saya tu saya ada tunjukkan macam mana cara nak pakai kalkulator baru. Almost semua ada dalam tu. Eh, kecuali um, vektor saya tak tunjukkan sebab vektor memang saya tak galak akan menggunakan kalkulator. Tapi index saya ada tunjukkan, taburan binomial saya ada tunjuk, taburan normal saya ada tunjuk. Senang cerita majoriti ya Pengameran pun saya dah tunjuk Kan Cara macam mana nak pakai kalkulator Hat atas, hat bawah Check balik Eh ada fungsi persamaan kuadratik ada skema Cuba check balik, update Okay Saya terangkan JG Ramai sangat bikin JG, JG, JG <laughs> Okey lah, saya tunjukkan JG Janjang geometri Okey, untuk janjang geometri um, Ini yang saya Saya terus spontan bagi eh. Okey, katakanlah saya bagi anda 64 Lepas tu 32 Lepas tu 16 Dot, 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 dot Sampailah 1 per 32 Okey Soalan dia, cari bilangan sebutan bagi JG di atas. Okey, ini T1, T2, T3. Hujung sekali wajib TN. Dan saya nak anda faham, TN sebenarnya adalah power dia punya formula AR, okay, N tolak 1. So, masukkan 1 per 32 sama dengan A64. R berapa? 
Okey, R untuk pengetahuan anda, R sebenarnya adalah T2 bahagi T1. Oleh itu 32 bahagi 64 dapat 1/2. So 1/2 n tolak 1. Macam ni kan. Eh? Okey kelas, bila sampai dia macam ni, tak payah bazir masa, solve guna kalkulator. Ni saya tengok ada yang pindah sini lepas tu nak buat Alah come on lah benda macam ni Cikgu bila masa kita nak pakai kalkulator Bila ada equal Bila unknown tu ada satu je macam ni ha, Pakai kalkulator kan? So masukkan 1 per 32 Equal alpha calcium 64 darab 0.5 sampai 0.5 eh power x tolak 1 shift solve enter oh lambat ha 12 so jawapan kita n sama dengan 12 so tak payahlah anda nak pindah-pindah kira kalkulator dah mudahkan hidup gunakan kalkulator faham Macam mana nak guna kalkulator untuk cari Oh kalkulator lama hmm, Kalkulator lama Boleh kalkulator lama Tapi masalah dia sebab Ada pecahan ni Itu yang menyusahkan Satu lagi bila power ni Kamu kena letak bracket eh? So kalkulator lama is very confusing So kamu kena buat kaedah macam biasa Kalkulator baru boleh At least ada silver Um, macam mana nak guna kalkulator untuk cari kebarang kalian Kebarang kalian mana? Soalan yang tadi Oh tadi saya dah beritahu um, Kalkulator lama ke baru? Kalau kalkulator lama Yang ni Tekan mode mode Jumpa SD Tekan nombor 1 Tekan shift Tekan nombor 3 So ada PQR Okay untuk kalkulator yang ini anda boleh tekan menu and then tekan statistik lepas tu tekan AC tekan shift tekan nombor eh bukan shift sorry Allah okey tekan option turun ke bawah pilih nombor 4 eh tekan ke bawah pilih nombor 4 so dekat situ dia ada P Q dan juga R Sekejap eh, saya cek dulu Ok Video fungsi tak boleh buka eh? Sekejap Video fungsi tak boleh buka um, Ok, saya cek dulu Video fungsi tak boleh buka Fungsi apa? Fungsi kuadratik ke fungsi biasa? Saya rasa saya baru buka hari tu Ok, video fungsi ada dua Fungsi dan juga fungsi dua Oh, internet dekat sini <coughs> Internet dekat sini teruk sikit Ah boleh. Cikgu Rai. Cuma internet dekat sini very bad. Ada jangan risau. Okey, kamu boleh buat latihan dalam tu. Alright. Kalkulator lama slow. Yes, very slow. Eh, sebab itu kena upgrade dulu. Sebab itu saya dalam kelas saya banyak tekankan tukar kalkulator, tukar kalkulator. Eh, ah, cara dia macam ni lah Soalan-soalan macam ni Soalan-soalan macam ni Saya jumpa ramai pelajar buat silap Cikgu macam mana cikgu pindahkan ini pergi sebelah Cikgu macam mana N tolak 1 ni Cikgu boleh dapat jawapan 12 Ok saya tunjuk lah Ok Dia sebenarnya Ok 
Kita kalau anda pakai kalkulator lama eh 1 per 32 Bahagi dengan 64 So anda akan dapat 1 per 2048 1 per 2048 Sama dengan 1 per 2 N tolak 1 Ini sebenarnya adalah 1 per 2 Kuasa 11 Tak percaya Tekanlah kalkulator 1 per Sorry 1 per 2 kuasa 11 Dapat berapa? Hmm. 1 per 2 kuasa 48 Oleh itu, dia akan jadi 1 per 2 kuasa N tolak 1 Potong-potong, sebab itu N dapat 12 Itu kalau kamu mahir Kalau tak mahir, terpaksa lah guna kaedah log kan? ha, Itu dah susah dah Okey, ini janjang geometri satu soalan. Okey, soalan yang lain, janjang geometri yang lain. Okey, saya bagi satu lagi contoh untuk janjang geometri yang lain. Sebab <coughs> ramai yang tanya janjang. Eh. Okey, saya ambil daripada buku. Buku ni, kita cek janjang. Okey. Kalau janjang. Sekejap ya ha, okay. Soalan kertas 1 okay. Okay. Ini satu soalan yang lain Diberi 4 M 9 per M 3 K Adalah 3 sebutan berturutan bagi JG ungkapkan K dalam sebutan M ok ungkapkan K dalam sebutan M Macam mana nak buat? Okey, kita tahu ini adalah P1, ini adalah P2, ini adalah P3. Oleh itu, dia punya nisbah sama dengan nisbah. P2 bagi P1 adalah sama dengan P3 bagi P2. Lalu kita masukkan 9 bagi M per 4M adalah sama dengan 3K bahagi 9 per M ok, di sini 9 per M bahagi 4 M saya tunjukkan bentuk lazim lah, supaya anda senang faham ha, macam ni oleh itu anda akan dapat 9 per 4 M kuasa 2 sama dengan ini pun bila darab dia naik atas eh so kita akan dapat 3 km per 9. So boleh potong ni dia jadi 3. Dan dia nak k dalam sebutan m pindahkan ke sebelah 27 km. Pindahkan m sebelah m kuasa 3. So ni ada jawapan dia. Okey. Ini simple je, JG yang simple Ok, apa lagi soalan-soalan JG yang selalu keluar eh? Yang susah untuk anda faham Ok, soalan yang susah eh? Ada banyak sebenarnya soalan saya boleh bagi JG Tapi, sekejap saya pilih je
Okay. Um, Contoh soalan JG yang lain eh. Ah ni dia. Ungkapkan kosong poin tiga lima dalam bentuk pecahan termudah. Okey. Ni apa benda ni? Okey, ini adalah uh, nombor perpuluhan jadi semula. Eh, dia ada titik dekat atas. Okey, nombor perpuluhan jadi semula ni sebenarnya adalah 0.35. Dia sebenarnya adalah 0.353535535 sampailah berulang-ulang. Sebab itu namanya nombor perpuluhan jadi semula. So, kita boleh bahagikan dia kita ikut rumah macam tu bahagikan dia kepada tiga rumah ok nampak eh ok so sebenarnya anda ada anda boleh pecahkan dia 0.35 campur ni rumah yang pertama ok untuk rumah yang kedua depan ni akan jadi 0.0 so dia akan jadi 0.0035 rumah yang ketiga ni dua rumah ni akan jadi 0.0 So campur dengan 0.000035 macam tu. So ini sebenarnya adalah T1. Ini adalah T2 dan di sini adalah T3. T1, T2 dan T3. Ah ini JG juga, ya. Yeah. So anda tahu bahawa ah dekat sini kita pakai hasil tambah ketak terhinggaan. Sum to infinity adalah A over 1 minus R So itu dia Dan A kita adalah 0.35 per 1 tolak R R adalah T2 bahagi T1 Ok so jawapan kita Bila anda kira gunakan kalkulator 0.35 35 35 35 35 35 35 35, 35. Okey. Jawapan dia 35 per 99. So ni jawapan. Okey, ni salah satu bentuk soalan JG nombor perpuluhan jadi semula. Alright? Okey. Apa lagi? Yang anda nak tahu pasal JG. Okey, dah ada tak kod, ya? Senang so, saja skip tadi. Um, video fungsi kuadratik tak boleh buka um, Kita kan Uh, saya ada bagi video berkenaan dengan pilih atur dan gabungan Okey lah, yang mana yang nak tanya pilih atur dan gabungan eh Alright Katakanlah saya ada Nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6 Now saya nak bentuk password Password saya ada 4 4 digit So, berapakah cara untuk saya bina password berdasarkan 6 digit di atas So yang ini adalah tanpa syarat Dia tak ada bagi apa-apa Dia just cakap nak bina password 4 digit daripada di atas So jawapan kita 6 P4 So tekan kalkulator 6 P4 So anda akan dapat jawapan RM360 Tapi masalah akan berlaku kalau ada syarat Apa syarat dia? Okay. Contoh saya nak pilih 4 Saya nak password tu nombor ganjil 
Okey, bila nombor ganjil maksudnya hujung ni kena 1, 3 ataupun 5 Oleh itu, 3 nombor ni mengisi satu ruang dekat belakang 3 pi 1 kali dengan Okey, di sini ada 3 ruang kosong So, dekat bawah ni 3 ruang kosong Dan dekat sini satu nombor dah diisi So, kamu ada balance lagi 5 So, tekan calculator Seratus lapan puluh Okey, faham eh? Okey, ni pilih atur Okey, katakanlah Saya ubah lagi soalan Okey, saya nak bina password Password saya sama, ada empat digit Dan saya nak password saya mesti lebih daripada Mesti password saya mesti lebih daripada empat ribu Eh? So saya lebih dari 4,000 Maksudnya dekat sini adalah 4, 5 dan juga 6 So sama 3 kemungkinan untuk isi satu ruang kosong Kali dengan ada 3 ruang kosong Dan satu nombor dah diisi tinggal 5 So sama Kamu dapat 180 juga Okay faham? Okay Dia yang susah tu Kalau misal kata Okay katakanlah password ada 6 Nak isi 5 dan saya nak semua nombor ganjil terpilih dan harus duduk sebelah menyebelah. Okey, kalau semua nombor ganjil terpilih, maksudnya saya ada 1, 3 dan juga 5. Sebab ini nombor ganjil. Dan dia duduk sebelah menyebelah. So, duduk sebelah menyebelah. Kita jadikan dia satu tempat. Oleh itu, ini adalah 3 kandidat isi 3 ruang kosong. Dia cakap nombor ganjil itu harus duduk sebelah menyebelah Tapi dia tak cakap dia harus first Oleh itu dia boleh ada di sini, di tengah ni Ataupun di hujung ni, kali tiga Kali dengan, tiga dah diisi So kita ada T lagi tiga untuk isi dua ruang kosong So sebenarnya tiga ni merujuk kepada gerakan nombor sebelah-sebelah tu Di first, second dan juga third Oleh itu, 3 P3 Kali dengan 3 Kali dengan 3 P2 So, 108 108 jawapan Ok You faham eh? Ok, dalam channel saya, saya ada terangkan Berkenaan dengan pilihan atau ni ada, Saya ada bagi dua soalan Dalam pilihan atau Dari situ anda boleh belajar Okey, uh, macam mana nak bezakan pilih atur dan gabungan? Okey, Najwa dan juga yang lain-lain eh. Kalau ada perkataan arrangement ataupun susunan ataupun dia melibatkan tempat duduk ataupun melibatkan password eh ataupun dia melibatkan apa lagi? Ah uh, susunanlah, susunan. Okey, itu semua adalah P, pilih atur. Kalau dia ada perkataan pilihan, selection, selected, apa lagi? Dia just pilih sahaja tanpa perlu menyusun. Ha, itu adalah combination ataupun gabungan. Cikgu, bila nak guna factorial? Uh, factorial, kita gunakan factorial. Hmm, soalan yang bagus ni. Apa maksud factorial tu sebenarnya? Okay, factorial ni sebenarnya adalah... Katakanlah saya tulis 5 faktorial eh. 5 faktorial ni bermaksud 5 darab dengan nombor sebelumnya sehinggalah 1 Oleh itu kita akan dapat 120 Macam tu lah So anda boleh gunakan kalkulator 5 faktorial Dalam kalkulator pun ada faktorial Mana ada pergi hilang pula Nak cari tadi ada Ada faktorial Dihilang vektorial ni huh. Ok ni ada Eh mana kata kita lama oh, Kata kita lama ni ada 5 vektorial 5 Haa tu ada Shift 120 Calculator ni pun should be ada ni Calculator baru ni Sekejap saya cari 
Ah, tu ada Allah, dia pakai huruf Kan Sorry Sorry Tak jumpa lah factorial kat sini Oh ada ada Allah dia punya susunan dia ha Shift Dekat bawah x square tu Eh 120 Okay So berkenaan dengan factorial Contohlah saya bagi anda NPR Anda tahu tak apa maksud NPR Okay NPR bermaksud N factorial bahagi dengan N tolak R factorial Sebagai contoh, saya ada 5P3 5P3 bermaksud 5 faktorial bahagi dengan 2 faktorial Ok, cikgu kenapa 2 faktorial? Sebab 5 tolak 3 Dan sebenarnya 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial bahagi dengan 2 faktorial Boleh potong, so anda akan dapat 20, 60 Sebab itu bila anda tekan kalkulator 5P3 anda akan dapat jawapan dia sebagai 60 Ok, contoh yang lain Katakanlah saya bagi anda 6P2 Ok, 6P2 sebenarnya adalah 6 faktorial bahagi 4 faktorial Ataupun 6 kali 5 kali 4 faktorial dan seterusnya Saya tak tulis sampai Satu eh, kenapa? Sebab bawah ni ada faktorial 4 So kita boleh potong So jawapan kita 30 So boleh jelas eh Alright Bagaimana dengan NCR Ok, untuk NCR pun sama Dia ada faktorial Tapi dia ada tambahan Iaitu R faktorial Itu sahaja Ok, sebagai contoh Saya ada 7C3 7C3 sebenarnya bermaksud 7 faktorial bahagi dengan 4 faktorial, 3 faktorial. So, dia akan jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial bahagi dengan 4 faktorial kali dengan 3 faktorial. So, ni boleh potong. Ok, 3 faktorial ni sebenarnya adalah 3, ni sebenarnya adalah 3 kali 2 kali 1 boleh potong. Oleh itu jawapan kita 35 Tak percaya tekan dengan kereta 7 C3 Kita akan dapat 35 Boleh faham eh? Ha, itu kegunaan faktorial Ah, Kalkulator lama memang ada Apa nama channel telegram? Oh tadi saya dah bagi tadi Kita dah pin kan ke? Belum eh? Uh, sekejap Saya copy Saya Ah, tu dia Ok So, boleh join channel telegram saya Dalam channel telegram saya uh, Ada video-video saya Video di dalam kelas Video di atas meja makan eh? <laughs> Alright uh, Facebook Permutation kalau dua syarat nak buat macam mana? Ok, permutation kalau dua syarat eh Kamu terpaksa gunakan kaedah uh, Kaedah listing Kaedah senarai Kaedah senarai ni contoh macam ni Ok Sebenarnya benda tu ada dalam video Tapi tak apalah saya terangkan sekali lagi eh Tapi kalau anda nak Penjelasan lebih jelas Anda boleh tengok dalam video saya Dalam channel yang saya dalam kelas tu Saya ada tunjukkan Ok saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Saya nak isi 4 tempat Ok Di mana 4 tempat ni Katakanlah syarat Hitung bilangan susunan Jika Code number Code 
mestilah nombor ganjil dan melebihi 5000 contoh so dekat sini kita ada dua syarat satu nombor ganjil satu lagi lebih 5000 okey kita isi kan kalau nombor ganjil belakang ni 1 3 5 7 dan kalau lebih dari 5000 maksudnya sini 5 6 dan juga 7 So dekat sini kamu ada 5, 5 Kamu ada 7, 7 Ini namanya konflik Bila sebab satu nombor Kamu tak boleh gunakan untuk dua tempat Contoh kamu dah guna sini 5 Sini tak boleh pakai 5 Kalau sini 7 Tak boleh pakai 7 So what should we do? Ok kita buat satu persatu Contoh Saya letakkan nombor 5 Bila saya letakkan nombor 5 Belakang ni Oh tak nampak Okay, bila saya letak nombor 5 Dekat depan Belakang ni hanya boleh 1, 3 dan 7 Kalau saya letak nombor 7 Belakang ni hanya boleh 1, 3 dan 5 Tapi kalau saya pakai nombor 6 Belakang ni 1, 3, 5, 7 So boleh nampak So dari sini ni kaedah listing Saya tunjukkan yang ni dulu Okay yang ni kalau ada satu nombor tak perlu isi kalau ada 4 nombor, 4 P1 Kali dengan 2 nombor dah masuk So, kamu ada lagi 5 nombor 5 P2 Ok, ini adalah bilangan susunan untuk buat nombor ni Untuk yang ni pun sama 7 dah ada, so kamu tak perlu isi 7 ni eh? Kamu hanya fokus dekat sini Dia adalah 3 P1 Kali dengan Ok, 2 nombor dah dimasuk Kamu hanya ada lagi 5 nombor So, 5 P2 So, yang ni pun sama 3P1 Kali dengan 5P2 Lalu kamu campurkan Okey ha, Ni campur ni campur ni Boleh faham eh uh, Ni video kat tele ke Tak boleh buka dah cikgu Dia kata this video not eh? Not available Dah tak boleh buka ke video tu Sekejap uh, Saya check dulu Takut Ramai yang Ramai yang buka video tu Sekejap Eh boleh Eh cannot view Wait Masa tak boleh buka Cuba tanya dengan Izzat Mos Boleh buka tak? Sekejap eh, saya test untuk buka video Tidak Ramai sangat kot yang tengok hmm, Ya tu Saya rasa Ok yang lain cuba buka Tengok boleh dapat tak video tu The number of allowed play bags has been exceed. Please try again later. <laughs> well. Okay, sekejap, sekejap. Kita, kita check.
Dur hatta screenshot. Okey. Sekejap eh. Kita orang punya technical tengah uh, make sure video tu. Sebab dia tulis dekat sini. Unable to play this video at this time. The number of allowed playback has been exit. Playback maksudnya ramai sangat kot Yang hmm? ah, Ramai yang tengok Ramai yang tengok so uh, Dia jadi Itulah server dia hmm. Semua Semua duk tengok video tu Okey, tak apa tak apa kita orang tengah tengah nak check dulu. Tak apa kita teruskan dahulu eh. Pilih atur dengan gabungan ni. Yang lain keep trying untuk video-video. Okey, saya nak ajar sikit berkenaan dengan pengameran sebab ada tadi request pengameran. Cikgu macam mana nak buat pengameran? Okey, kepada mereka yang berminat nak buat pengameran eh. Okey. Saya tunjukkan contoh Uh, sebab saya yang bagi soalan pengameran okey saya pilih soalan pengameran uh, okey ha ah, ni soalan dia ha ah, ni Saya ada koordinat B Dan saya ada koordinat A Sini Y square Sama dengan X Dan di sini Y sama dengan 2 tolak X Dan Bagi begini Ok soalan dia Soalan A Cari koordinat A Dan soalan B Luas rantau meluit Ok, saya bagi soalan yang simple macam ni lah Ok Soalan yang simple Sekejap Ok, kalau tak boleh tengok video uh, Google Drive tu Uh, kamu boleh tengok video dekat channel dahulu Ok, channel-channel saya Try dahulu Dia ada limit viewer Kita try <coughs> Ok Kita kita try eh? Kita check dulu Ok so macam mana nak buat soalan ni Ok ni favorite ni My favorite soalan Kalau anda perhatikan dekat sini Cari koordinat A Koordinat A ni adalah titik persilangan So di sini kita boleh gunakan formula titik <coughs> persilangan x1 sama dengan x2. So ini x1, sini x2. Oleh itu kamu akan dapat y kuasa 2 sama dengan x2 pula adalah 2 tolak y. Oleh itu y kuasa 2 tambah y tolak 2 sama dengan kosong. So y tambah 2 
Y tolak 1 sama dengan kosong So ada dua jawapan Y sama dengan negatif 2 Atau Y sama dengan 1 So of course yang paling sesuai Y sama dengan 1 So bila Y sama dengan 1 Maka X sama dengan Masukkan 1 X sama dengan 1 1 Ok seterusnya ini pintasan Y Ok Bila pintasan Y Maksudnya X kosong Sini kosong So sini 2 Sini pun 2 Boleh faham Right Ni saya padam eh Sebab saya nak tunjukkan Cara nak buat luas Ok nak kira luas Luas rantau berlorek Untuk luas rantau berlorek kita bahagikan kepada dua bahagian Ini bahagian satu, ini bahagian dua Bahagian dua ni berbentuk segi tiga So untuk luas dua Saya fokus dulu luas dua eh. Luas dua adalah satu per dua Kali dengan tapak Kali dengan tinggi Satu itu jawapan kita Satu per dua unit squat Ok bagaimana pula dengan luas satu Ok luas satu Kamu boleh gunakan kamera ni Now untuk luar satu Kata kalau kamu pakai kameran Lantai dia, tapak dia di X Ini adalah tapak dia di X Now ini adalah dia punya Atap Atap dia adalah Y Dan hat kita adalah 1, 0 1, 0 Persoalan dia Y dia ada square So kena punca Oleh itu anda akan dapat 1, 0 punca kuasa X di X Okey, anda boleh gunakan kalkulator. Eh, pakai kalkulator. Ah, ini kelebihan kalkulator baru. Okey. Sebab kalkulator baru ni dia ada limit punca kuasa lepas tu x masukkan x and then height kamu adalah kosong dan juga satu kosong eh sorry ok hat kamu kosong dan juga satu ok jawapan kita kosong point enam 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 tujuh faham? tekan answer enter oh tak boleh 0.6667 ni sebenarnya adalah uh, 2/3. 0.6666667. Yes, 2/3. Okey, so jawapan kita adalah kat bawah ni. Bawah ni. Alright. Okey, 2/3 unit square. Okey, sebenarnya saya gunakan kalkulator, saya telah skip dua step. Okey, siapa yang pernah belajar dengan saya dia fahamlah. Dua step yang saya skip tu sebenarnya adalah kotak spek dan juga spek mata. Macam tu. Kotak spek dan spek mata. Di mana punca kuasa x ni adalah 1/2. So bila kamu kamerakan campur 1, so x 3 per 2 bahagi 3 per 2 Macam tu So 1 kuasa 3 per 2 bahagi 3 per 2 So sini kosong Ok so itu dapat 2 per 3 So itu anda ada kalkulator anda selamat Ok now itu 2 per 3 Campurkan dengan 1 per 2 Oleh itu luas atau berlorek Sama dengan 1 per 2 campur 2 per 3 So, kali 3, 3 campur 4, 7, 7 per 6 unit square. Okay, boleh faham? Okay, mungkin saya bagi satu lagi soalan pengameran untuk anda cuba buat. Alright, ha, kita cuba. Okay, yang mana yang nak buat pembezaan tu... Okey, kalau saya nak terangkan perbezaan dalam ni Ada tadi saya tengok ada yang tanya Cikgu macam mana nak buat uh, perubahan kecil Everything semua Okey, why not anda join saya punya channel 
dalam channel saya tu saya ada bagi dekat anda um, modul untuk pembezaan. So modul untuk pembezaan tu siap ada dia punya jawapan eh kepada contoh dan juga soalan anda boleh cuba. Eh. Tadi ada siapa tadi yang tanya dalam YouTube ni dia ada tanya Perubahan kecil, Hari Krishna Ok, Hari Krishna Perubahan kecil dalam nota saya Dalam modul saya ada, Hari You cuba buat eh? ha, Cuba join dulu My channel um, Seterusnya Nur Aisyah, pengatur caraan linear Alamak, pengatur caraan linear Saya Saya tak ada video untuk pengatur caraan linear Uh, sekejap Tak ada Kita tak ada video untuk mengatakan cara ini eh. Sebabnya kita memang fokuskan Kepada solution of triangle Dengan over x Ok Pembezaan is Hazim Is Hazim Boleh tengok saya punya channel Dalam channel saya ada modul pembezaan Vector nisbah <laughs> Vector nisbah eh um, Ok ok Vector nisbah Boleh lah Kejap lagi saya terangkan sikit Alright Nak formula love Untuk nombor indeks hmm, Boleh Ok Sini eh Ada yang tanya cikgu uh, Katakanlah saya bagi anda Tak ada option untuk ubah Maksudnya kau Kena Ramai sangat kot yang Yang tengok Link tu So takut Crash apa? Kalau macam tu uh, Download tak boleh yang video tu Cuba try download dia Sekejap kita, kita download video tu Okay guys uh, Download boleh Tapi saya rasa Kalau kamu dekat rumah mungkin Kamu boleh download dahulu video tu Ada siapa-siapa boleh try download Okay Download dulu eh Download should be okay Lama tak untuk download Saya cuba nak untuk ni Saya tengok Oh Saya cuba nak Okay Saya rasa kepada siapa-siapa yang duduk dekat rumah tu Saya rasa better you download dulu lah Okay lebih kurang dalam satu video dalam 5 minit. Satu video dalam 5 minit. 
So terpaksa ni memang juga lah nak Kenapa? Sebab <laughs> ramai sangat yang views Bila ramai sangat yang tengok benda tu Scroll balik, patah balik, pergi balik So dia punya bandwidth dah kacau lah So bila bandwidth kacau, so Google terpaksa restrict Okay So better you download lah Tapi pun nanti boleh tengok eh Saya punya video, review buat saya boleh tengok Alright Okay, oh tadi Lupa pula eh, kita pasal uh, love Okay, macam ni Apabila saya bagi nombor index uh, Pada tahun 2016 Berasaskan 2017 Katakanlah dia punya nombor index dia 120 Okay, mana kala Uh, indeks harga bagi tahun 2017 berasaskan 2000 uh, sorry 2019 berasaskan 2017 adalah 135 so hitung indeks harga 2019 berasaskan 2016 <laughs> balik <laughs> okey Uh, sorry, ni terbalik 17, 16 sepatutnya Ok, haa ah, macam tu Ok, so macam ni Kalau kamu jumpa soalan macam ni Kita kita tengok eh 17, 16, 19, 17 So dia ada 3 tahun So kamu buat 3 tahun begini So tahun yang paling rendah Di sebelah kiri So 16, 17, 19 Macam eh So Tahun indeks harga tahun 17 berasaskan 16 adalah 120 Manakala 19 berasaskan 17 adalah 135 Buat macam tu Dan ini kita nama dia sebagai X So apa formula dia? Atas kali atas bahagi bawah sama dengan 100 ha, Ini dia Eh, atas kali atas bagi bawah sama dengan 100 Oleh itu jawapan kita 120 kali dengan 135 Bagi X sama dengan 100 Oleh itu pindahkan 100 kat sini X dekat sini So anda akan dapat jawapan dia okay. So 1.2 kali dengan 135 162 So X sama dengan 162 Ok ini khas untuk um, Yang melibatkan 3 tahun Ini kita namakan dia sebagai hukum rantai yeah. Ok So Ada soalan lagi nak tanya Ok, kalau nombor indeks dia bagi dalam bentuk peratus um, Ok Contoh macam ni lah Saya ambil video Saya Kucutan online Ha? Yang itu je boleh Kucutan online Maksudnya video-video yang lama sebelum ni hmm. Yang mana yang ada dalam grup je lah ya. Yang boleh Okey, kepada mereka yang ada dalam grup percetan online yang sebelum ni untuk bulan March, April, uh, January dengan grup baru lagi. Oh, ini tu ada video. Uh, Okey, yang mana yang ambil percetan online dalam tu ada senarai semua video-video saya, kompor uh, dan kompor dia boleh tengok. Eh, yang tu yang bayar kan? Eh. Uh, Okey, anda boleh tengok. Yang ini yang live dengan saya, sesi biasa. Okey, um, tadi apa tadi tanya? Uh, beratus, oh ok Saya tunjukkan soalan trial Tunjukkan soalan trial uh, Terengganu Contoh trial Terengganu Ok, yang mana ada peratus tu eh Ok, maka yang mana ada peratus tu eh Ok, maka index Patah balik index Patah balik Dia tak nombor index Dia Terengganu ambil semua saya ambil saya tunjukkan contoh je saya ada bahagian A material A B C dan juga D lepas tu dia ada 2016 oh sorry harga bagi tahun 2016 berasaskan 
Nomor 513 Sini 120 110 150 120 Ok, lepas tu dia beritahu pula Daripada tahun 2016 Kepada tahun 2019 Harga dia berubah Ok Bila harga dia berubah Daripada tahun 2016 ke 2019 Dia Menyusut 5% Kawan ni terkaya dengan ni Unchanged Maksudnya tidak berubah Satu lagi Menokok 10% Dan satu lagi Menokok Boleh guna kaedah love macam saya ajar untuk satu-satu Ataupun kita ada lagi satu kaedah shortcut Senang saja. Okey, yang ini adalah 16-13 Ini 16-19 Oleh itu kita boleh dapat 16-13 terus Dengan cara 120 kalikan dengan 0.95 Sebab bila dia menyusut Dia menyusut 5% Maksudnya dia kurang daripada 1 So 0.95 Kalau tak berubah Dia adalah 110 Ok Maksudnya dia sama lah macam tu 110 Ok Seterusnya uh, Dia 110 kali 1 ha, macam tu. Kalau macam ni pula 150 kali ha, Bila Menokok 10% maksudnya 1.1 Dan yang ni pula 120 kali dengan 1.2 Ini okay. cara shortcut yang lain Sebenarnya dia benda yang sama Contoh eh Contoh saya tunjukkan yang A okay, Kita ada 13 16 19 Saya buat bagian A je dulu So sini adalah 120 Menyusut 5% Maksudnya dia jadi 95% dan kita nak yang ini X Oleh itu 120 Kali 95 Bahagi X Sama dengan 100 Oleh itu 120 Darab 95 Bahagi 100 Sama dengan X Oleh itu X sama dengan 120 Kali 0.95 Sama tak? Ha, dia benda yang sama je okay. Cuma yang ini saya buat syok Iaitu Kalikan aja, eh? Seperti kamu kena kalikan dengan 0 point ataupun 1 point Boleh faham eh? Alright Okay Kalau bentuk carta Pine Luas vektor Okay luas vektor Kita tengok dia punya Dia punya Skala, faktor skala dia okay. Contoh, contoh Kalau saya bagi 2X tambah 5Y eh? Contoh Kata kalau luas dia 20 unit square Tiba-tiba dekat sini saya bagi anda 6X tambah 15Y Maksudnya faktor skala dia dah jadi 3 Betul kan? Eh? Kali 3 Ini pun kali 3 Oleh itu dia punya area pun kali 3 So 60 unit square itu luas vektor Video dalam grup tak boleh download um, Penak kulan matematik <laughs> Apa Syami kau mengarut Syami eh? Dah ni dah Black lagi eh? Black belum lagi ni Ok, kelas Satu lagi, saya nak ajar Ada yang tanya cikgu penukaran asas logaritma tadi Ok, kita pergi je Laju, 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 laju eh? Masa pun dah mencubur kita Uish, dah dekat pukul 12 lah Uish, 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 tidur Lakaran graf trigo Haa, ah, boleh lah Saya ajar sikit lagi Eh, ok Alright um, Begini kelas Contoh, contoh eh saya ada log 2m sama dengan a dan log 2n sama dengan b. Ungkapkan 
dalam sebutan A dan B bagi log 4 M kuasa 3 per 8 Ujah kuasa N Haa, ambil ubat Ha, buat Ha, buat Baiklah Ha, ni empat eh Ni empat Ha, cepat, 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 cepat Saya bagi anda masa 2 minit untuk buat buat sempat dia untuk dia dia nak kena isi dia ada tak tahu okay. so dia buat lagi satu dia Tahu pula video dia Kalau tahu kita upload dekat Facebook eh? Yeah. Okay So Hari ni punya Kota Dah tamat eh? <laughs> Untuk Google Drive tu Mungkin sehari dia dah set kan? Berapa view sahaja So hari ni Ramai yang nak tengok Mungkin lepas pukul 12 anda cuba uh, Boleh kot Plus, cuba Kalau tidak hmm, Aduh boleh hmm, Saya pun lupa nak beritahu dengan anda Supaya uh, Download Ataupun next time Tempat So lepas ni kita tahu lah eh, Google Drive tu tak boleh Dia ada dia punya Limitation dia So saya kata ni kita letakkan dalam YouTube aduh, eh, Untuk sementara Ok 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 Um, soalan pilih atur Soalan pilih atur tadi saya dah tunjukkan eh. Anda boleh tengok klik uh, Lakaran grafik tu okay. Saya setelkan dulu ni okay. um, Lepas ni saya 
uh, hentikan live ni nanti mungkin saya akan uh, sambung sambung nantilah dekat kat rumah kot kan uh, tengok dalam telegram saya uh, dalam telegram tu saya akan teman anda kan tengoklah sampai pukul 3 pukul 4 pagi uh, insyaAllah ok alright so kita selesaikan yang ni dulu ok yang ni sebenarnya dia akan jadi log 4 M kuasa 3 tolak dia macam ni eh Dia ada tiga unsur Satu, dua, tiga So, siapa-siapa ada kat bawah Dia akan jadi tolak Siapa-siapa kat atas, dia jadi positif So, ingat macam tu So, log, empat, lapan Tolak, ha, tolak juga Sebab dia ada kat bawah Log, empat N ini adalah punca kuasa empat Satu per empat Itu eh Ok, log 48 ini anda boleh gunakan kalkulator Tapi kalkulator lama ni tak boleh lah eh? So, anda boleh gunakan kalkulator baru je Kalkulator baru kita boleh setting asas apa-apa asas yang kita nak Ok, asas 4, 8 So, kita akan dapat 3 per 2 Ok, so kita akan dapat sini 3 per 2 Yang ni pula 1 per 4 kat depan Yang ni 3 kat depan Hmm, macam tu Persoalan dia Kita tak boleh gantikan Log 4M ni dengan A Kenapa? Sebab uh, Log 2M yang A Bukan log 4M So macam mana nak buat? So ada dua cara Saya tunjukkan cara yang pertama Cara yang pertama Anda kuasa 2 kan dia Kuasa 2 Sini kuasa 2 Kuasa 2 Ok So apa yang berlaku dekat sini Dia akan jadi 2 log 4M M, 2 kuasa 2, 4 2 ni pindah depan Sama dengan A, 2 pindah sebelah So A per 2 adalah log 4M So ini pun sama So log 4M Sama dengan B per 2 So kita ganti Galang ni dengan A per 2 eh? A per 2 So dia akan jadi 3A per 2 Tolak 3 per 2 Tolak 1 per 4 Dan log 4M adalah B per 2 oleh itu dia akan jadi B per 8 So ni ada depan ni Ok, ni satu cara Boleh faham eh Ok, satu lagi cara adalah Satu lagi cara adalah Ini saya tunjukkan So Tadi uh, dah kita nak Kita tak nak ubah yang ni Kita nak ubah yang ni Ok Kita nak ubah Kita nak pakai yang ni juga Ok senang je Anda puncakan Bila anda puncakan Sini kena letak 1 per 2 So ini pun sama Anda puncakan So ini kena letak 1 per 2 so apa yang anda akan dapat anda akan dapat 3 per 2 log 2 m tolak 3 per 2 tolak log 2 m 1 per 8 lalu anda gantikan dengan 3 per 2 a tolak 3 per 2 tolak 1 per 8 b so ini jawapan dia ok so terpulang pada anda yang mana yang anda rasa senang untuk anda buat Okay Sound kurang jelas Yes, sound kurang jelas Sebab kita pakai earphone okay? uh, So, anda kena pakai earphone untuk dengar Tak boleh uh, tengok phone macam tu eh? nah, Memang tak dengar Kena pakai earphone Okay bu, 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 bu. Okay, graf frigo Ok, graf Rigo uh, Tahun ni Kertas 2 uh, Last year Keluar graf Cos Last year, 2018 2017 Graf Sign uh, 2016 Graf Tangent So nampak tak? 
2016 tangent graf tangent 2017 graf sin 2018 graf cos so tahun ni tangent balik uh, kalau nak ikutkan logik ialah tangent balik tapi saya rasa tak tahun ni mungkin keluar sin ataupun cos sekali lagi okey kita akan keluarkan graf sin ataupun cos sekali lagi so saya tunjukkan macam mana nak buat soalan graf Uh, soalan graf sin eh? Ok dia macam ni Kata kalau y sama dengan 2 sin x Untuk X antara 360 darjah Dan juga kosong darjah Ok tapi dalam exam Dia tak pakai 360 darjah Sebaiknya dia pakai 2 pi Kosong dan juga 2 pi Macam tu Ok cara nak buat dia adalah Kamu kena ingat eh Selalunya saya akan suruh student saya buat 8 cm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dan amplitude kita 2 So sini 1, 2 Dan di sini pula negatif 1, negatif 2 Buat begini dulu Ok Untuk graph sign 2 cm Adalah separuh pusingan Separuh lagi 2 cm So, satu pusingan Ok, ini adalah satu Depan ni satu So, maksudnya bilpus Saya namakan dia bilpus Bilpus ni maksudnya bilangan pusingan Bilangan pusingan dia adalah satu So, kita stop sampai sini So, setiap kali kita stop graf Itu adalah 2 pi So, kita buat skala 2 pi sama dengan 4 cm Lepas tu Second step Bahagi 2 So anda akan dapat pi Ini pun bahagi 2 2 cm Ok seterusnya bahagi lagi 2 Ok So sini Pi over 2 Sama dengan 1 cm Alright seterusnya Darab 3 So itu memang cara dia Bahagi 2 bahagi 2 darab 3 So kita akan dapat 3 pi over 2 Sama dengan 3 cm So kita label lah So sini pi Pi over 2 Sini pi over 2 So ni lebih sign kita Boleh faham? Alright Sini yang mudah lah So apa kata kalau saya ubah Kata kalau dekat sini saya bagi anda 2x Maksud dia kat sini Bil push kita dah jadi 2 So bila bil push jadi 2 Lukisan anda patut ada dua bil pus. Ini satu bil pus. Bil pus maksudnya bilangan pusingan eh. So kita tambah lagi. Separuh lagi, tambah lagi separuh. Now, ini dah jadi dua bil pus. Amplitude masih sama dua. Okay, now dekat sini anda akan dapat 8 cm. 2 4 6 8. So 8 sini jadi 4, sini jadi 2 dan sini jadi 6. Kali itu, sini adalah 2 pi 3 pi over 2 pi pi over 2 Boleh faham eh? Ok, ni simple Ok Tetapi Kata kalau dia lukis Dia suruh anda lukis Y sama dengan 2 sin 2 X Untuk dekat sini dia ubah Maksudnya dekat domain ni Dia jadikan antara kosong sampai pi Tak apa, anda fokuskan dekat sini Maksudnya amplitude 2 Dan dia punya bil push ada 2 1, 2 Ok, sama Ending graph anda wajib 2 pi Lepas tu buat skala Lepas tu baru last sekali tengok domain Domain sampai mana? Pi Anda lukis sampai 2 pi, betul? So, padamlah yang lebih daripada pi itu So, ni lukisan kita Yang lain tak payah padam Dia alam aja Ok Ah, boleh faham eh Ok, satu lagi Katakanlah saya bagi dekat anda Negatif pula, macam tu So, bagi ni ah, Ok, sama Sini 2 pi Dan dekat sini saya pakai 3 orang ah, Macam tu Ok, so macam ni kita nak buat yang ni So, saya padam Kita pakai, kita pakai graf yang sama eh, Skala yang sama ah, Macam ni Cuma okay. 
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, lapan cm So, sini kena putus-putus Ok, now kita lukiskan graf kita Sebab negatif, so kita kena start dari bawah Separuh Separuh Satu bil pus Kita nak berapa bil pus? Uh, satu setengah bil pus Eh, ni maksudnya satu setengah So, tambah lagi separuh Ah, satu setengah bil pus So, ending kita wajib 2 pi Tadi saya dah beritahu So, sini 2 pi Apa-apa pun ending kepada bil pus itu adalah 2 pi Now, 2 pi sama dengan Kira berapa cm? 2, 4, 6, 6 cm Lepas tu bahagi lagi 2 3 cm Bahagi lagi dengan 2 1.5 cm Darab dengan 3 3 pi over 2 Darab 3, 4.5 cm Ada point pula Tak apa So, 3 cm, 1, 2, 3, sini Pi over 2, 1.5 1, 1.5 kat sini 4.5 1, 2, 3, 4, 4.5 So, ya, lagi sini Boleh faham, eh? Ok, um, itu adalah untuk Graf Sin yang negatif Ok, kalau misal kata Dia ada operasi Tambah pula Contoh Saya bagi anda Y sama dengan 2 sin 2x Tambah 1 Ok lah Ah boleh lah 2x tambah 1 So macam mana nak buat Kalau misal kata Tambah 1 Ok Saya dah Okay, kalau boleh saya nak ajar menurut kumpak pagi Tapi apa kan daya Tak boleh, tak mampu eh? <laughs> uh, Tak apa, anda boleh uh, Tengok saya punya Channel eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Alright, 8, 8 Okay Now, cuba tengok amplitude Amplitude kita sini kosong Sini 1, sini 2 Sini negatif 1, sini negatif 2 So, kita buat kali putus Buat kali putus Menunjukkan dia punya hat Ok, now kita lukiskan Amplitude 2, bin pus 2 So, 1, bin pus Ok, lepas tu tambah lagi separuh Tambah lagi separuh Ha. Ok, 2 bil pus Now, ending kita wajib 2 pi Saya dah beritahu tadi, sini 2 pi Kita buat skala 2 pi 8 cm Pi 4 cm Pi over 2, 2 cm 3 pi over 2, 6 cm So, kita baca X Sini pi Pi over 2 3 pi over 2 Ok, so kita isikan berdasarkan skala Ok Apa yang saya lukis ni sebenarnya adalah Graf Y sama dengan 2 sin 2 X sahaja Saya tak buat lagi plus 1 So apabila saya letakkan Plus 1 dekat sini Bermaksud Y ni plus 1 Bermaksud sini Y ni akan plus 1 So dia jadi 3 Dia jadi 2 Dia jadi 1 Dia jadi kosong dia jadi negatif 1 So ini bermaksud paksi Y kita eh, Sorry, paksi X kita Telah di transform ke bawah Dianjakkan ke bawah So kamu lukis selari Turunkan dia segaris Ini pun 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 segaris Lalu kamu padam yang lama Ini cara saya lah eh, Cara saya nah, Kalau kamu dah biasa dengan cara yang lain Terpulang nah, Kalau saya, saya pakai cara ini So, perhatikan graf kita bermula dari satu Dan ending dia pun satu Kenapa? Sebab satu ni adalah tuntasan Y Dia seolah-olah macam Y sama dengan MX plus C So, Tapi um, kita tak lupakan skala lagi Sini 2 pi Sini 3 pi over 2 
you need pi, so you need pi over 2. Okay? So you need to center that. Okay, Fahame? Okay. Um, macam mana nak dapat number of solution? Number of solution tu kalau kita kata dia ada bagi anda uh, um, equation yang lain. Eh? So, saya tak boleh nak create uh, soalan dekat sini. Uh, tapi kalau saya ada soalan yang lain mungkin boleh tunjukkan tapi tak sempat ni. Uh, saya ajar lukisan graf saja. Okey. Kalau nak dapatkan number of solution, let's say lah, let's say anda nak dapatkan number of solution Ini yang dia bagi eh, yang saya tunjukkan dia, ini yang dia bagi Dan dia akan bagi satu lagi equation, anda samakan dia Eh, anda samakan dia Sebagai contoh, katakanlah dia bagi satu lagi uh, Dia bagi satu lagi, 4 sin 2x tambah 1 Okay uh, sama dengan pi over 2 plus 3 contoh macam ni ok dan dia suruh uh, sorry sini plus 2 ok dan dia suruh anda uh, jadikan number of solution ok kalau jadi macam ni contoh dia bagi macam ni kita ada satu equation. Equation kita adalah y sama dengan 2 sin 2x tambah 1. Okey, 4 sin x tambah 2 ni kita boleh faktorkan. So, dia akan dapat 2. Uh, 2 sin 2x tambah 1 macam tu. Pi over 2 plus 3. Okey, dan kita tahu ini adalah sama dengan y. Jadi, so, kita akan dapat 2y sama dengan pi over 2 plus 3. Oleh itu y sama dengan pi over 4 plus 3 over 2 Now kamu buat table x dengan y Masukkan kosong dan juga 2 pi ni contoh okay. Bila masukkan kosong kita dapat 3 per 2 Gantikan x kosong eh? Oh so kita tinggal x Okay. Uh, bila x kosong Kita akan dapat 3 per 2 Lepas tu gantikan x ni sama dengan 2 pi Bukan pi ni Ini x per 2 X per 2 X per 2 So jadi x per 4 Ok kita gantikan x ni dengan 2 pi Maka kita akan dapat pi per 2 tambah 3 per 2 pi tambah 3 per 2 berapa saya letak ni dua pi ni cakap ni soalan yang saya reka sendiri sebab itu saya kena kira sendiri benda ni dua pi empat pi bagi dua pi bagi dua pi tambah 3 per 2 pi tambah 3 per 2 bersama dengan boleh ni tentu tak yang tiga tiga ni memandingkan ni ha, macam tu je senang ok so okay. x over 2 so dekat sini masukkan kosong so di sini y kosong masukkan 2 pi maka kamu akan dapat pi per 2 oleh itu 2 pi hmm. salah lagi soalan hmm. sepatutnya x per pi x per 2 pi Oleh itu masukkan dekat sini kosong dan y sama dengan 1 per 2 sampai ya per 2 kat sini. Okey kita sambungkan garisan. 
So, 1, 2, 3, 4 So, number of solution kita 4 Ok, katakanlah Katakanlah Kamu tak tahu ya, Ini soalan yang saya buat sendiri ni eh. Katakanlah kamu Blank, kamu tak boleh Cikgu macam mana cikgu dapat benda ni Ok, nasihat saya Daripada kamu biar dengan kosong Buat aja garisan Buat aja Ataupun Kamu buat macam ni Dapat 1, 2, 3, 4 Ataupun mungkin kamu buat macam ni Straight line macam ni pun 1, 2, 3, 4 juga Mungkin kamu buat macam ni ah, Yang ni lain dan sikit Kalau kamu buat macam ni 1, 2, 3, 4, 5 So Daripada kamu biarkan kosong Biar ada garisan Okay Okay Itu sahaja untuk graph sign Ada yang tanya Cikgu macam mana nak buat graph cost Graph cost sama je Cuma bentuk je berbeza Tapi teknik dia sama Okay. Untuk graf cos uh, Katakanlah Y sama dengan cos X 2 cos X So kamu buat macam ni Buat 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sini 2 Sini 1 Kosong Negatif 1 Negatif 2 okay. Cara dia adalah untuk graf cos Dia bentuk Anak tekak So sini Separuh pusingan Tambah lagi ha, Satu pusingan okay. So ending dia 2 pi Lepas tu buat skala macam biasa Bentuk aja beza Tapi cara nak buat sama okay. ha, Ni separuh pusingan Alright So sampai di sini saja Dah lewat malam dah Dah pukul 12 lah um, Okay Saya ada pesanan daripada Cikgu Fana Cikgu Fana nak ajar start awal untuk chemistry Siapa yang nak join percutan online saja ada sesi khas Sebarang information anda boleh telefon uh, Whatsapp Okay boleh Whatsapp di nombor 012-808-2284 Okay Yang ini adalah untuk sesi pengajaran online eh Uh, siapa yang nak join Ada sahaja Ada sesi khas Start daripada bila ni? Jumaat Ok start daripada Jumaat uh, Kita ada uh, Chemistry uh, Online eh? Online bersama Cikgu Pana Alright So InsyaAllah lepas ni Saya sambung dengan anda um, Di channel telegram saya Bagi saya uh, Rehat dulu Makan dulu Okay. Anda teruskan study Jangan tak tidur tidur. Okay. Tapi saya akan terus assist anda Saya akan bagi anda tips-tips dan guideline dalam video saya Walaupun kamu tak boleh nak buat video um, Tak boleh nak tengok, tak boleh nak view Video Pecutan Aduh Tiba-tiba pula tak boleh eh. Macam mana Sekejap saya try Macam <coughs> mana Sebelum ni, petang tadi okey ni, boleh tengok eh Hmm, dah boleh Dah boleh Cantik, dah boleh Okey, 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 berita baik, berita baik Ah, uh, dah boleh dah Okey, dah boleh dah Cuba tengok, cuba tengok Sementara ada masa, uh, download lah Eh, download Kalau misal kata anda Kalau pakai phone, memang tak boleh lah download ni pada mereka yang kat rumah tu anda boleh download, download sila download uh, sebelum dia jam. <laughs> uh, at least dalam video tu ada tunjukkan kenapa jawapan dalam skema begitu. So ada penerangan lebih bagus. Eh? Better saya rasa jawapan dalam bentuk video sebab dari situ anda faham. Cuma video saya tu ada few uh, jawapan penerangan saya yang careless mistake. 
eh, salah ada tu sepatutnya jawapan dia dua saya tulis satu ke dua eh. so dalam grup uh, seleku saya ada lah kita ada bincang benda tu ok dah boleh kan ok Alhamdulillah dah boleh alright semoga dapat membantu alright all the best saya yakin anda semua Uh, dah cukup prepare Ok um, Cuma berhati-hati eh Jangan overconfident Jangan overconfident uh, Kita akan target Ada satu ataupun dua soalan yang susah Yang unexpected eh? Unexpected Maksudnya kita tahu soalan tu memang tak dijangka Akan keluar Tak apa, it's ok Kita memang dah ready benda tu Pasti ada satu dua soalan yang memang Susah, jangan nangis Yeah. Nangis kalau persoalan serentak anda tak boleh buat ha, Itu baru nangis eh? Kalau misal kata persoalan serentak pun tak boleh buat oh, Tak boleh apa hmm? Okay Okay itu sahaja uh, Download tak boleh eh? Okay tak apa, tak apa tak apa Cuba dulu cuba dulu eh? Dia sebab dia baru okay tu Dia memang sekarang tengah malam Tengah malam dah okay dah dia sebab dia dah lebih daripada dia punya bandwidth So sebab itu dia restrict Kamu tak boleh nak tengok banyak kali Rasanya sekarang okey dah yeah. Okay itu sahaja All the best uh, InsyaAllah lepas ni Cikgu Pana akan uh, Ajar anda kimia Dan kalau saya ada masa pun Saya akan tolong Cikgu Pana sikit Untuk kimia Alright? Okay itu sahaja Good luck semua Kita jumpa dalam channel telegram InsyaAllah saya jumpa anda Tunggu saya makan dulu okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh